，我操，快走，快走，快走，快走，快走！什么东西？什么东西？什么东西？今天要去爬山，然后呢？但是之前我们先吃个早餐，然后我们吃的话是这个 Walking Dead Baby， 我把这一段放下去。<笑>我们现在吃的是墨西哥卷饼，叫做叫做什么？塔可，中文叫什么？就是中文就是墨西哥卷饼，英文叫做 Taco Bell 啊、哦，没有，英文叫做 Taco， 然后这家店叫 Taco Bell， 这就是从墨西哥餐，反正用类似于薯片，然后上面加点那些起司啊，还有肉酱、西红柿啊这些什么之类的。哎呀哎呀，来了来了，来这种地方拿着，首先要涂防晒，不涂防晒的话，哇，那皮就是一层一层的掉，真的一点都不夸张。这就是加州有一洛杉矶的，是一层一层的掉，让洛杉矶的皮掉的怎么样了？皮掉的都是上次去龙碧区那边没擦，就现在不是还在掉吗？你可以看一下，看镜头上看不出来，现在现在擦的东西看不出来，但是反正一定要涂，而且涂好厚一层。爬山之前上个厕所先。刚才我去问了一下那个工作人员啊，他们说我们从这条路跟着上去，然后前面有个分叉路口，三乘一点六等于五点。你怎么还算你数学啊？这差不多五五五五五公里，四点八公里左右。所以说我们这座山到底是好莱坞这座山，还是说是可以看到好莱坞那个标记的山？就好莱坞底下那个山。大中午，大中午十二点四十分来爬山，还是加州洛杉矶这种天气，真的是厉害厉害。往前走，那边就是天文台。非凡，你好，我是蔡德斌。你是什么？什么什么蔡德斌？我是你是练习时长两年半的蔡德斌。这梗他妈玩坏了。来这个地方一定要记得戴墨镜，不戴墨镜眼睛可能睁不开。后面就是整个洛杉矶。哥们，这里风好大，差点就把这个相机给吹下去了。哦呦这么蠢，我都没拿什么动作做。<笑>所以说，在我正后方就是好莱坞了，那个标志。我们现在是说嘛，好莱坞的那标志，向前进，走得更近一些。它被封住什么意思？被封住就意味着我们要走这里。你说是不是，兄弟？富贵险中求。所以说，我们现在在哪里？这里，这里 OK。然后呢？我这里走走走走走走走走，然后在这个位置左转，过来这里，然后右转，然后这里直，到这里再右转。跟着他沿着这条路一直走，到这地方掉个头就到了，二点八个迈而已啊。对啊，走吧。这是我们万里长征的第一步。俗话说得好。这这这这这干什么？你这人这个什么？所以说现在我们是开始了二点八迈的流浪之旅。为了给爬山增加点难度，我们要不要跑步上去？跑步上去。我们三个唯一就你一个人没有带那个包，哎，不是，你刚才不是说要给我背包吗？<笑>啊，来拿着。你看这种人就是啊，跑起来，这种人就偷懒，你知道吗？跑起来，兄弟，这是背包就背包，这点点难度好吧？背包侠。差点忘记拿镜头了。你夜不夜？夜！<笑>你不觉得很尴尬吗？<笑>你不觉得尴尬？我都替你尴尬，我尴尬。<笑>你夜不夜？你在说什么？我问你夜不夜？什么叫夜不夜？你夜不夜就完事吧？你什么叫夜不夜？夜不夜你都不懂吗？不夜。哦，不夜。嗯，还可以。这个是什么东西，兄弟？这是马屎还是狗屎？
。哦，你不要这辈子这些苍蝇跟上了，兄弟，要是一直那边在苍蝇跟上狙击了。刚才有只苍蝇在我这边。干嘛？你要手抓苍蝇吗？没有，我要一直撞，然后它那不是苍蝇，好了，都是苍蝇。我这样一直撞，它就到不了我那边了。干嘛拍我？我不拍你拍谁呀、啊？你跑什么啊？你要不要速度直动快？寂寞，你追不上我。哈哈哈哈哈！苍蝇来了，苍蝇来了，我操！哈哈哈哈哈！下班哪里那么累？我操！我们现在这个位置，然后的话，我们一直要绕一个大圈，这个圈这么大，绕到那边去。这个有点远哦，现在放弃还来得及。要走啊，回去啊。怎么？走吧，回去啊。怎么能够就这么轻而易举的放弃呢？从今天开始放弃，不要再坚持了。他妈，刚刚就你说现在放弃来得及了，我说怎么这么轻易放弃？<笑>我是在，我是在考验你们的意志。我肯定 ，baby。这一段一定要剪掉，肯定剪。这一段太尴尬了，一定要剪掉。走吧。哦，冷的一批啊。<笑>结果我结果我把这么大的开头<笑>，是走这条路呢，还是走这条路呢？第一个分岔路口，走哪条路？导游，看一下刚才拍的地图。哎呀，没有拍清楚。现在我们走了应该有一半的路程了吧？应该有一一点五迈左右了吧？因为已经到了这边来了。我们刚刚是从那边，然后现在走过来了。坚持住，兄弟。所有的马都从那里来的，走，坚持！你看，这位兄弟还充满了活力。这位兄弟已经虚脱了，他是被烦死了，精神攻击。他是带了水不够，他是精神攻击，所以说带足够的水。鞋又脏了啊，苍蝇又围着他，<笑>又没有水喝，这<笑>精神受到百倍攻击。这位同学，你有什么想说的？我想回家。为什么想回家？因为这里又热又没水。所以来这里，我们要带充足的水。哇，我们现在离那个好莱坞的标志越来越近了，兄弟，就在那里了，看到了吗？走吧，走吧，最后一点路程了。胜利就在前方，你干什么？要感受大自然的气息。You jump, I jump <笑>。这么近了，然后到了这里，又从这里上去，应该是到终点了。这里应该是没有比这更近的地方了吧？啊，那里还有一条路吗？哦，那个在上面了，好莱坞的脚底下。除了那里，那上面。更近一万，所以我们走了大概一个小时四十分钟，从地图那个地方，然后回去的话，下坡又是一个小时四十分钟回去走回去，走过来的话要差不多三万，走回去又差不多三万，反正差不多最起码来回个五万左右。是谁住在这里？我们在这个人家，你要注意一下再走吧。走路一个小时四十分钟，过来拍照十分钟，拍完就走了，就是为了这十分钟，你说是不是？你觉得值得吗？你觉得值得吗？值得，就当做运动锻炼，好吧？经过了十分钟的拍照之后，现在就开始要下山了，原路返回，好吧？我累了，你累了，我累了。今天的运动量够不够，兄弟们？还可以，还可以，勉强能接受。感觉瘦了五斤，刚上来的时候左边脸晒，现在下去的时候右边脸晒，均匀了。到时候必中间有个分割线。没有啊，也是左右啊，一样啊。那你要把脸尽量朝右边一点，瘦、啊、的面积广一点。这位兄弟在干嘛？拉屎吗？我要休息，我的脚。哇，等一下下去，我第一件事就要点一个冰沙。你知不知道，你吃一个冰沙，你今天一天的这个什么消耗就白费了，全部补回来了。可以，大补，<笑>大补，十全大补冰沙，巨亏无比，好吗？一个冰沙让你今天
，四个小时的运动量全部白费了。我、哦、今天的目的是为了让各位看到这个。好莱坞的那个标志，所以只要这个目的地达到了，你就不会白费。对，一边爬山，一边放了自己喜欢的音乐，也是很有感觉的事情。有大有乐。好。好久没有体验到坐下来的感觉了。总的来说，体验景色方面的话还好，一般般。反正美国的山基本上都这样，没有什么太好看的景色，就是黄黄的，全都是黄黄的。然后的话，在山顶的话，也就是看一下城市咯，看一下洛杉矶，然后也没什么特殊的，反正就是热。但是有风的话还好，防晒霜是肯定要的，然后要带充足的水，还有鞋子的话肯定会全是灰的。所以说要准备好一个一般的鞋子或者怎么样，太珍贵的鞋子就不要穿来了，穿来了肯定会搞脏，搞脏就不好洗。最好是找比较适合走路的鞋子。哎，我们现在终于就是基本上走回来了，下山了。然后的话，我们今天是一点出发，然后现在下山回来大概是五点半左右。然后我们今天一共走了多少步？两万两千多步，很多的步。然后大概有五迈路吧，来回一共。然后今天的温度大概是八十八十五度左右，然后。摄氏度的话，三十二度左右。所以说，反正准备好水，然后穿一双舒服的鞋，这鞋肯定会变脏，就是这样子。现在下山了，还有这么多人来爬山，都是天文台，都是去天文台了。天文台在网上啊。对啊，网上看天文台人也很多，反正天文台基本上从早到晚都是人。而且今年还是星期五，不是星期六、星期天，星期五人反正人也多，所以然后星期六、星期天都会人超多。跑什么？哇，没看到吗？两只苍蝇，哇，还在！我也看到了，我被苍蝇袭击了，我操！还在，还在，我操他妈